那一年，俺们都才十七八岁，俺们这些人，真的没有一个怕死的。快走，我们走。金刚川故事所讲的是以往商业电影中很少触及的抗美援朝题材。预告片的第一个镜头，一片看起来风平浪静的低矮丛林，但在远处硝烟四起。随着一声哨响，丛林中旋即身影跃起，人头穿动，而后黑色背影转场，镜头拉向了几个黑夜中的军人，他们正望向一座灯光点点的大桥。一九五零年六月二十五号，朝鲜战争爆发。初期，北朝鲜军队势如破竹，节节胜利，一直打到了釜山，眼看朝鲜就要统一。这时候，美军为主力的联合国军以九月十五号登陆仁川后南北夹击，很快就收复了失地，并直逼中朝边境鸭绿江。十月二十五号，中国人民志愿军入朝作战，并打响了第一枪。近三年的抗美援朝由此开启。1953年，抗美援朝进入了最终阶段，志愿军在京城发动了最后一场大型战役。为了在指定时间内到达前线，向京城前线投放更多的军力，志愿军官兵们在物资匮乏、装备悬殊的情况下，不断抵御敌机的狂轰乱炸，以血肉之躯一次次修补战火中的木桥。一段鲜为人知的历史在暗流涌动的金刚川上徐徐展开。金刚川起源于金刚山，也是京城前线的一条大河。河面最宽处可达六十米，必须借助桥梁运输来保证京城战役的增援战士和战备物资。建桥、护桥和过桥是这场战役的关键，直接关系到抗美援朝最后一战京城战役的成败。桥在人在，桥亡则前线堪忧。京城战役开始前，敌军为了完成封锁，昼夜出动飞机狂轰滥炸。河上的大桥很快就被炸断，志愿兵工程团接到任务，八天之内必须在金刚川的渡口造出一座窄重桥，并保证它畅通无阻。当时正值旱季多雨，金刚川河面六十米宽，水流湍急，而且在敌军的空军火力压制下，这么短的时间内架起一座桥，难度太大了。张振志所在的志愿军工兵第十团第三连接下了这个几乎不可能完成的任务。经过七天七夜的奋战，提前一天架起了一座载重桥。然而第二天，美国空军的二十四架黑寡妇呼啸而来，火力直指这座生命之桥。两个小时内，向这里投下了七百多枚炸弹，七孔桥炸得只剩下两孔。这时，京城前线最重要的阵地之八八三点七高地打得非常焦灼。部队的弹药很快就要打光了，再不送上去就会影响整个战役的走向。这时，志愿军司令部的命令下达，另一部必须在一个半小时内修好桥梁，先送过去一部分弹药，完不成任务军法处置。张振志
，二话没说，第一个跳下了河，指挥全连官兵开始了第二次架桥。尽管周围爆炸不断，全连官兵不计生死，拼命架桥，终于按时完成了任务。敌人当然不会放任我军架桥，就这样炸了修，修了炸。张振志和他的战友们先后七次在金刚川上修复了这座三十七米的长桥。在金刚川派出来之前，和大家一块儿去军训，练队列，练军姿，还有练呃怎么使用枪。很多孩子就趴在树林里面，就趴一天，真的趴一天。我真的经常恍惚，真正战争的时候，这就是爸爸妈妈的孩子吗？因为他们的那个信念其实很简单，为什么要躲在这个山洞里，要吃血？就是为了祖国的人民不躲在山洞，就是为了祖国的人民不失血。来，我们看一下，这只手不要这样，不要这么高，是这样，这块手别翘起来，嗯，这样，这样，这样，这样，这样，顶住肩窝，两只手往后拉的，因为你越这样，你越容易被打到。所以我们实际上夹紧它，既控制了枪的东西，左右都可以；另外一个，你要减少自己受力量。演员张译和吴京扮演的是高射炮兵，用机枪和高射炮打击敢俯冲投弹的敌机，不让敌机炸桥。邓超和李九霄的角色是增援前线的陆军，他们帮着清理战场。魏晨扮演的严瑞则是负责架桥的主力工兵，冒着敌机的轰炸完成架桥任务，保证大部队的通行。严瑞这个角色原型就是抗美援朝著名工兵英雄张振志。主演张译在拍摄炮手张飞还击敌机时，看到敌人这么嚣张，恨得紧咬牙关，通宵拍摄，一直奋力嘶吼，在拍摄现场一度缺氧昏了过去。来，围板。到到到到到演员这儿来。哎，我晕了。没门儿，一个晕了，一个有点晕了。小点，小点，小点，小点。没事，我没事。好，好，我把赶紧别别别。不是我，我自己刚才真的晕了。Sorry，Sorry。好了好了，再来，对不起。我们有两个班，一班、二班，呃，我带的一班，边上这些小兄弟跟我一起，七个人去协助我们一门炮，就大家作为一个集体训练了那么久，所有人都融入在自己的角色里，那个眼睛啊，那个位置，那个仪器，非常的熟练。心里面是生死搏命的战友，也真的想着，如果真的有这么一架敌机来了，我们可能真的能打起来。《金刚川》只用了三个月的时间就拍摄完成。电影聚集了管虎、郭帆、陆扬三位大导演，从三重视角切入，还集结了张译、吴京、邓超等多名当红明星，来诠释这个群像故事。同以往的战争片不同，《金刚川》将视角聚焦在大型战役背后的非正面战场，并将关注点放在那些洒下热血的普通战士身上。以微观场景折射宏大的战争场面，以管中窥豹的画面来表现战争的无情。身处历史的洪流之中，每一个普通的战士就像身边的人们，贡献或许微不足道，但正是每个螺丝钉的坚守，才支撑起这个国家。所谓“我们是国家的主人”，一场又一场。这一次，我不管你们用什么方法，绝不能出现差错。战场杀敌，职责所在。为什么当兵？因为有你们，我们中国还有希望。中国抗美援朝志愿军在一九五零年十月二十五日正式加入了朝鲜战场，在这场唇亡齿寒的战争中扮演了重要的角色。经此一战，近二十万志愿军官兵倒在了他乡的土地上
，他们用年轻生命换来的不仅是中国边境和朝鲜半岛的和平，还让中国政府在世界政治舞台上具有更具分量的话语权。金刚川定档于2020年10月25日，正好是抗美援朝70周年纪念日的当天，以史鉴今，当今中美关系斗转直下，在复杂的国际关系背景之下。抗美援朝的故事也有了更多的影射，而恰逢其时的金刚川则有望对接形式，成为宣传和情绪的出口，可以凝聚国人精神的力量。电影也提醒了大家，真实的战争是非常残酷的毁灭性打击，是对一代人生命和命运的直接摧残。以史为鉴，珍惜和平，远离战争。要替他们那块江山回血。每一个牺牲其实都有价值，它是不被常人看得见的牺牲。我们是为了常面对英雄而拍摄这部电影。我们这个国家和民族，无论是面对任何的困难，我们都会不计代价、力挽无前。保证完成任务。完。大家能团结在一起，为自己的民族做出自己的贡献。就是这样，支持到他们是战友。有些人这辈子都再也见不着。